Λοιπόν, για να δούμε σήμερα το νέο Speedwin 900. Πώ κάνει πιο ωραίο έχω από το δικό μου. Λοιπόν, 900 κυβικά, 64 νομίζω άλογα. Θα τα δω και πιο μετά που θα κάνουμε μια στάση να τη δούμε γύρω γύρω τη μηχανή πώ είναι. Έλα ρε γαντάκι, πε. Πέντε ταχύτητε, 216 κιλά γεμάτο. Τα γιάμπα νομίζω μου πάνε μπρο πίσω. Αμορτισέρ. Λοιπόν, εντάξει, θέση οδήγηση με το δικό μου είναι εντελώ διαφορετική. Είναι πιο όρθιο. Πιο αραχτό. Λοιπόν, Speed Twin 900. Μοντέλο του 22 Ναι, στις 22 είμαστε, άλλωστε ε, Και ήθελα έτσι να το πάρω μια βόλτα, να το συγκρίνω, είναι το παλιό street του είναι επί της ουσίας ε, Να το συγκρίνω με το... Με το δικό μου το speed twin Μια σκηνή στην οικογένεια των speed twin, τώρα πια Σε κάποια φάση το είχα σκεφτεί για αυτό εδώ μια και είναι και το πιο πριν το Trident είναι και το πιο φιλικό τους μηχανάκι αν θες έτσι για νέο αναβάτη ε, δύο riding modes rain και road οπότε σαν νέος αναβάτης το βάζεις αν θες το rain και γίνεται πολύ πιο ομαλό αν και εντάξει Φρέ, φρένα μπροστά είναι μία μία τα κάνω μόνο Μπρέμπο αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν ξέρω ποια σειρά της Μπρέμπο Για πάμε τώρα Κι όμως γέρνει πολύ ωραία γέρνει Δεν το είχα, μου φαινόταν ότι θα ήταν πιο βάρη Στο χειρισμό από το speed Όχι, είναι μια χαρά είναι χαμηλά νομίζω το βάρος του, γι' αυτό είναι πολύ ωραίο, δηλαδή σε σχέση νομίζω με το τάφ 120 που είχα πάρει μια και λέμε για τις ο πω 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 τι έκανε μαλάκα ο Θεός τι έκανε ο Φωνιάς, κάτσε γιατί αυτός είναι Λοιπόν, τέλος πάντων, σε σχέση με το TAF 120 που έλεγα που είχα πάρει πριν λίγο καιρό ε, μου φαινόταν το TAF 120 ότι ήταν πολύ δύσκολο ώστε να γύρει Μπορεί βέβαια να ήταν και η... η... πώς να το πω... να μην το είχα συνηθίσει καλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι πιο εύκολο, αρκετά πιο εύκολο Το καλό επίσης με το σπίτι του 900 είναι ότι βγαίνει και σε... Έχει ωραία αίσθηση το, το φρένο πάντως, είναι, είναι αρκετά, τσιμπάει πολύ, θέλει μια προσοχή συνήθεια ε, Αλλά τσιμπάει καλά Λοιπόν, ναι, ε, το καλό λοιπόν με το 900 που έλεγα και πριν Είναι ότι βγαίνει και σε α2 δίπλωμα ε, Οπότε μπορεί να το πάρεις με αυτό και μετά έχοντας το, πάρει το α το δίπλωμα Το ανεβάζει στην κανονική του δύναμη Και είναι σαν να έχεις μια καινούρια μηχανή Πώς φάνηκε Τιμή δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι, θα το δω μάλλον, θα το ψάξω όταν σταματήσει μας, μην πω τώρα μπουρδα Πρέπει να είναι πάνω από 9, σίγουρα Και όπως το βλέπετε εδώ στην κίνηση είναι super manageable Έχω την εντύπωση ότι κάνει πιο ωραίο έχω από το δικό μου το σπίτι μου <laughs> Ενώ είναι λίγο πιο μπάσο αυτό Έκανε ένα μπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
όπως λέω ε, γιατί μου φαινόταν μεγάλη και βαριά μηχανή είναι βαριά, είναι 216 κιλά γεμάτη αλλά τώρα εντάξει πλέον έχω συνηθίσει με το Speedwheel ένα τέτοιο βάρος σε μια μηχανή για να δούμε λίγο τώρα εδώ να ανοίξουμε Ωραία, ωραίο. Ωραίο γκάζι. Διαχειρίσιμο, πολύ. Αυτή εδώ η στροφή πάντα την έχω περίεργη στο μυαλό μου. Στρίβει και ξαναστρίβει. Και ωραία γέρνη. Πολύ ωραία μηχανή. Ωραίο νεκρά βρίσκω πάντα σε όλες τις Triumph εύκολα Για να ακούσουμε λίγο τώρα που είμαστε σε στάση Ωραίο Πολύ ωραίες οι Triumph φίλε Είναι πολύ ωραίες, έχει πάρα πολύ ωραία κατασκευή, γενικά τα υλικά της Προσεγμένα όλα εδώ Με bar and mirrors νομίζω θα γίνει πολύ πιο όμορφη Δεν μου αρέσουν πολύ αυτές εμένα, αλλά γενικά δεν μου αρέσουν αυτοί οι καθρέφτες εμένα Οπότε δεν είναι κριτήριο. Εδώ βλέπουμε το, το display της. Πάμε από πάνω, πάμε από πάνω. Έχει μια άνετη θέση οδήγηση. Σίγουρα είναι άνετη και για συνεπιβάτη. Γιατί και το δικό μας μόνο το σπίτι του είναι με τη γυναίκα μου όταν πήγε με βόλτες είναι άνετη η θέση, το, πώς το λένε, η σέλα έχει πιο πολύ πώς το πω, γέμιση <laughs> από ότι από το δικό μου το σπίτι του είναι το 1200 και είναι σίγουρα πιο άνετη για μεγάλο ταξίδι στο σπίτι του είναι μετά από μια μισή ώρα ε, πιάνεται λίγο ο ποπός αυτό νομίζω είναι μια χαρά εδώ ε, σηματάκια εδώ τα βλέπετε Τώρα το καντράν δεν έχει και πολλά πράγματα να πει Όπως βλέπετε πατάς εδώ το I Και αλλάζεις ένα σβήσεις το traction control Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει Το trip 1, το trip 2 ε, Κατανάλωση στιγμιαία Συνολική 4,7 Καλό ε, Και πόσα χιλιόμετρα έχεις ακόμα μέχρι να τελειώσει το deposit Θα μπλέξουμε λίγο στη χαβούζα της Αθήνας δεν πειράζει όμω να το δει και κάποιο που ενδιαφέρεται να κυκλοφορήσει στην Αθήνα με ένα τέτοιο μηχανάκι. Κούκλι. Εντάξει, εγώ έχω μια μεγάλη έτσι ευαισθησία στη Strive. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει. Δύο έχω πλέον. Ένα σπίτι του 1200 και ένα Street Triple RS του 18. Ε, αλλά δεν ξέρω, η ποιότητα κατασκευής τους, το, ο, ο ήχος τους, η, ο χαρακτήρας τους γενικά, εμένα δεν μου κάνει πάρα 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 πολύ, μου αρέσει ας πούμε σαν στυλ μηχανής. Τώρα εδώ για τους Έλληνες τα έχουμε πει, νομίζω τα έχω πει και σε άλλα βιντεάκια, γιαπωνέζικο και πάλι γιαπωνέζικο. Γι' αυτό και βλέπεις 3 εκατομμύρια tracer και δεν ξέρω τι άλλο να κυκλοφορώ. Τέλος πάντων, ας μην γυνιάξω. Αυτό που θέλω να πω anyway είναι ότι δοκιμάστε ρε παιδιά μια Triumph Είναι καταπληκτικές Ωραίο μαλάκο συμπλέκτη ε, Εύκολα καταλαβαίνει τις σχέσεις ότι μπαίνουν Τι διάλο κάνει αυτός με το λεωφορείο κανείς δεν ξέρει Ας κλείσω όλο το δρόμο Πολύ 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 ωραία Ωραία μαλακή αίσθηση στην οδήγηση γενικά ενώ είναι πολύ διαχειρίσιμη δηλαδή και νέος οδηγός με α2 δίπλωμα θα το συνιστούσα δηλαδή εύκολα αν είσαι τα λεφτά να την πάρεις βέβαια Ειδικά νομίζω η σειρά Modern Classics τη Triumph είναι μηχανές που τραβάνε το βλέμμα δεν είναι τώρα αν πεις ένα παιδί ζωγράφει σε μια μηχανή τι θα κάνει δύο ρόδες τη μηχανή όπως είναι εδώ βαλμένη και ένα deposit 
Αυτέ είναι οι μηχανέ που έχουμε στο μυαλό μα ενώ. Άλλο. Πατάω παν εύκολα και τα δύο πόδια, πιο εύκολα από το Speedwin. Γιατί το Speedwin είναι πιο σηκωμένο από το του ε, για να είσαι πιο ρηγμένο μπροστά. Είναι άλλη θέση οδήγηση. Έχει ροπή, δεν έχει τη ροπή ρε παιδί μου που θα νιώσει, θα σου, ξέρεις, θα σου φύγει από τα χέρια και την, αυτό την κάνει ακόμα, δηλαδή την κάνει εύκολη, γι' αυτό λέω ότι είναι καλή για νέους αναβάτες με α2 δίπλωμα Δεν έχει σχέση με το σπίτι, το σπίτι είναι το νιώθεις ότι αν κάνεις βλακία θα, 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 θα την αχθεί κανονικά Και αυτό είναι σπίτι, εννοώ το 1200 το σπίτι Για να προσέχουμε γιατί έχω συνηθίσει που το λέγανε παλιά street win αυτό Θα συνεχίσω έτσι τη βόλτα μου μέχρι να φτάσω σε ένα σημείο να την ε, παρκάρω για λίγο και να δούμε λίγο κάποια νούμερα. Όταν μου έρχεται κάτι θα το λέω. Προς το πάνω δεν έχω κάτι να πω. Θα με δεις, θα με δεις, θα πέσει πάνω μου, θα με δεις. Τα PEG έχουν και αυτό το μαλακό πλαστικό πάνω και δεν νιώθεις καμία δόνηση, νιώθεις ελάχιστες δονήσεις λίγο στο τιμόνι και κάτω από τη σέλα, αλλά εντάξει πολύ υψηλά πράγματα, όχι κάτι τρελό. Ρυθμιζόμενες μανέτες και οι δύο. Από ό,τι βλέπω εδώ και εδώ σε τέσσερις θέσεις και εδώ σε πέντε θέσεις για το φρένο. Έχει μια ωραία δύναμη και διαχειρίσιμη, πολύ θα έλεγα. Τώρα που το ονομάσανε Speedwin, αν στο μέλλον θα κάνουν κάποια... να το φέρουν πιο κοντά δηλαδή στο Speedwin, γιατί είναι εντελώς διαφορετική. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι απλώς σημάζεμα στα ονόματα. Δεν ξέρω αν το 24 θα πούνε κάτι άλλο. Γιατί αυτό νομίζω θα μείνει ίδιο και όλο το 23, δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι, είναι τρομερά εύκολη πάντως, μην το σκεφτείτε καν, δηλαδή... Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά σε σχέση με τα, παπάκια, ενώ με τα παπάκια να πηγαίνει πιο, να είναι πιο εύκολα. Πάρα πάρα πολύ εύκολη πιθανή. Όπω φαίνεται, είναι, έχει και αυτή πολύ ωραίε λεπτομέρειε. Ελπίζω να φαίνονται και να. Είναι προφανώ αλλιώ να τι βλέπει από κοντά τι μηχανέ, όλε παιδιά. Εντάξει, ισχύει. Αλλά έχει πάρα, πάρα πολύ ποιοτικά υλικά, ποιοτικά πλαστικά. Το Triumph το λογότυπο εδώ. Εδώ πέρα Triumph λογότυπα παντού. Bonneville φαίνεται εδώ, ελπίζω. Ναι. Και εδώ το, το σηματάκι τη Triumph. Εδώ υπάρχει και το Badge σαν έξτρα. LED φώτα παντού αν δεν κάνω λάθος Ίσως στο μπροστά να μην είναι Νομίζω ότι δεν είναι ε, Και κάτσε να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά Φόρε κρύο σήμερα ε, Λοιπόν, τιμή 9,990 oh, Κοντά στα 10.000 έχει φτάσει τι λέει ρε φίλε, νομίζω πριν δύο χρόνια που εγώ έψαχνα μηχανή ήταν κοντά στα 
Πολύ να λέω βλακή, αλλά κάτι τέτοιο θυμάμαι εδώ τέλο πάντων. Λοιπόν, όπω είπαμε, 900 κυβικά, 65 ύπου, 80 ροπή, πεντατάχυτο, 4, κάτι λίτρα λένε εδώ, Euro 5 κινητήρα, η κατανάλωση είναι 4, κάτι λίτρα. Το ψαλίδι εδώ μπροστά είναι ρετρό τύπου, όπω βλέπετε παλιό, δεν ξέρω πώ να το πω τέλο πάντων. Αλλά κάτσε να δω αν έχει εδώ πλαίσιο. Λοιπόν, πυρούνι 41 χιλιοστά το μπροστά και πίσω διπλά αμορτισέρ με, ε, με ρύθμιση στην προφόρτιση. Εντάξει, μονός δίσκος όπως είπαμε Brembo ABS, τετραπίστονη, ε, σταθερή αξονική ταγκάνα και μονός πίσω Brembo πάλι. Ε, εδώ, κάτσε να το δούμε από εδώ πέρα. Να το! Ωραία! Ε, Αυτά είναι μια απλή μηχανή, πάρα πολύ ωραία στη βόλτα, πάρα πάρα πολύ ωραία στη βόλτα. Τη συνιστώ δηλαδή γενικά και εδώ κοιτάξτε ας πούμε τις λεπτομέρειες, τα, τα αλουμίνια, όλα εδώ τα, τα εδώ, η εξάτμιση τι όμορφη που είναι. Μου αρέσει πιο πολύ αυτή η εξάτμιση, αυτό το στυλ από το δικό μου το speed twin. Ενώ εμένα έχει εδώ ένα μαύρο. Εδώ πέρα ένα πράγμα. Ε, δεν μ' αρέσει. Θα ήθελα να ήταν όλοι έτσι. Πολύ όμορφη. Πάρα πολύ ωραία μηχανή. Πολύ, πολύ. Ωραία, λοιπόν. Νομίζω αυτά και για το σπίτι του είναι το 900. Ε, ελπίζω να άρεσε το βίντεο και αυτό. Θα σας δώσω το επόμενο που θα είναι μάλλον για το Street Triple το RS που το έχω πάρει από το service που έχω κάνει και τα λοιπά να μιλήσω γι' αυτό. Αν σκέφτεστε λοιπόν ένα speed win σαν αυτό 900, θα έλεγα να μην το σκέφτεστε, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία μηχανή, πάρα πολύ ωραία βόλτα και είναι και δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν λίγο οι modern classic, πολύ της ε, Triumph, ενώ την πας και σαββατογή εγώ βόλτα την κοιτάω εμείς όσο κόσμος τη χαζεύει και πας και πολύ όμορφη βόλτα, εσύ αισθάνεσαι ωραία εννοώ στην βόλτα. Τέλος πάντων, φλιαρό. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, καλές γιορτές, καλά να περάσετε. Καλά, δεν παίζει. Ξέχασα να τη βάλω μπροστά να την ακούσουμε. Μέγα λάθο. Μισό λεπτό. Αχ, πρώτη.